నమస్తే నేను మీ అను వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అన్ని రెసిపీస్ బాగున్నారండి అందరూ నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నానండి ఎవ్రీ మండే లాగే ఈ మండే కూడా కొన్ని కిచెన్ టిప్స్తో నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను టిప్స్లోకి వెళ్ళే ముందుగా మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే నేను ఏ వీడియో పోస్ట్ చేసినా మీకు డైరెక్ట్గా నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది ఇంకా నాకు ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి నేను హార్ట్ఫుల్గా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా టిప్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం మీకోసం నా ఫస్ట్ టిప్ వర్షాకాలం వచ్చేసింది కదండి సో ఈ వర్షాకాలంలో మనకి డోర్ మ్యాట్స్ అనేవి చాలా స్మెల్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి కదా సో మనం బయటికి వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు కానీి కాళ్ళు తుడుచుకొని లోపలికి వస్తాం కదా అలాంటి సందర్భాల్లో ఆ డోర్ మ్యాట్ కూడా తడిచిపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు మనకి స్మెల్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది మీకు వీలైతే అలా స్మెల్ అనేది రాకుండా ఉండాలంటే మీకు వీలైతే కనుక వీక్లీ వన్స్ ఆ డోర్ మ్యాట్స్ని వాష్ చేసుకోవడానికి చూడండి ఒకవేళ వాష్ చేసుకోవడానికి వీలు కాని పట్ల వీలు కాని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడైతే ఆ డోర్ మ్యాట్స్ని వీక్లీ వన్స్ ఎండలో పెట్టండి అప్పుడు స్మెల్ అనేది రావు మీకోసం నా సెకండ్ టిప్ డస్ట్బిన్స్ అనేవి స్మెల్ వస్తూ ఉంటాయి కదండి ఈ వర్షాకాలం అయితే త్వరగా స్మెల్ వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఎక్కడైతే చెమ్మగా ఉంటుందో అక్కడ ఈ వర్షాకాలంలో త్వరగా స్మెల్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అలాంటి సందర్భాల్లో ఈ డస్ట్బిన్ స్మెల్ రాకుండా ఉండాలి అంటే కనుక డస్ట్బిన్స్ అడుగు బాగాన ఒక న్యూస్ పేపర్ వేసి దానిపైన మనం ఇంట్లో జనరల్గా అందరి ఇంట్లో వంట సోడా ఉంటుంది కదా ఆ వంట సోడాని దాంతో పాటుగా మనకి ఇంట్లో కర్పూరపు బిళ్ళలు ఉంటాయి కదండి సో ఈ కర్పూరపు బిళ్ళల్ని కొంచెం పొడి చేసి ఈ వంట సోడాతో కలిపి దాని మీద కొంచెం ఎక్కడైతే డస్ట్బిన్ అడుగు బాగాన మనం న్యూస్ పేపర్ వేస్తామో ఆ న్యూస్ పేపర్ అడుగు బాగాన ఈ రెండు కొంచెం ఫ్లో చేసినట్లయితే ఈ కర్పూరపు బిళ్ళల్ని అలాగే వంట సోడాని కలిపి ఆ న్యూస్ పేపర్ మీద కొంచెం చల్లి యథావిధిగా మనం డస్ట్బిన్కి కవర్ ఎలా అయితే తగిలిస్తామో అలా తగిలించుకున్నట్లయితే డస్ట్బిన్ చుట్టూ మనకి నీట్గా ఉంటుంది తేమ అనేది లేకుండా దాంతోపాటుగానే మనకి మంచి స్మెల్ అనేది కూడా వస్తుంది అనమాట ఎలాంటి బ్యాడ్ స్మెల్ అనేది మనకి రాదు మీకోసం నా థర్డ్ టిప్ మనకి బిస్కెట్స్ అనేవి మెత్త పడిపోతూ ఉంటాయి కదండి అసలు ఈ వర్షాకాలంలో త్వరగా మెత్త పడిపోతూ ఉంటాయి అనమాట అలా మెత్త పడకుండా ఉండాలి అంటే కనుక మనం బిస్కెట్స్ని ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో అందరం జనరల్గా స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అలా స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు మనం ఏ ప్లాస్టిక్ బాక్స్లో అయితే మనం బిస్కెట్స్ని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో ఆ ప్లాస్టిక్ బాక్స్ అడుగు బాగాన కొంచెం రైస్ని అయితే ఫ్లో చేసినట్లయితే అంటే కొద్దిగా బియ్యాన్ని తీసుకొని దాన్ని ప్లాస్టిక్ అడుగు బాగాన కొంచెం చలి దాని మీద టిష్యూ పేపర్ పెట్టి ఆ తర్వాత మనం బిస్కెట్స్ని స్టోర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి దాని మూత కూడా మనం గాలి చొరపడకుండా అంటే బిస్కెట్స్కి గాలి అనేది తగలకుండా ఒక టైట్ మూతని మనం ఆ ప్లాస్టిక్ డబ్బాకి పెట్టుకొని మనం ఒక చోట స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే అవి మనం ఎప్పుడు తిన్నా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి దాంతోపాటుగా మెత్తదనం అనేది ఆ బిస్కెట్స్ది రాదండి మీకోసం నా ఫోర్త్ టిప్ షింక్ అనేది స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది కదా అలా స్మెల్ రాకుండా ఉండాలి అంటే కనుక మనం కొద్దిగా వెన్నీలు తీసుకొని దాంట్లో వెనిగర్ని కొద్దిగా సాల్ట్ని యాడ్ చేసి ఆ షింక్లో కనుక మనం పోసినట్లయితే షింక్ అనేది నీట్గా ఉంటుంది అలాగే స్మెల్ అనేది కూడా రాకుండా ఉంటుంది మీకు కనుక వెనిగర్ అవైలబుల్లో లేనట్లయితే వెనిగర్ ప్లేస్లో మీరు నిమ్మరసాన్ని తీసుకోవచ్చు నిమ్మరసాన్ని సాల్ట్ని ఆ వేడి నీళ్ళల్లో యాడ్ చేసేసి ఆ వే ఆ వేడి నీళ్ళు తీసుకువెళ్ళి మనం షింక్ చుట్టూ పోసుకొని క్లీన్ చేసుకున్నట్లయితే కనుక మనకి షింక్ అనేది మంచి స్మెల్ వస్తుంది మీకోసం నా ఫిఫ్త్ టిప్ ఫిఫ్త్ టిప్ వచ్చేసరికి లైటర్ అనేది కొన్ని కొన్ని సార్లు మనకి చాలా విసుగొచ్చేలాగా చేస్తుంది కదా అంటే వర్క్ అవ్వదు సరిగా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అలాంటి టైంలో మనం ఏం చేయాలంటే వన్ మనం వంట చేసుకుంటాం కదా సో ఆ వంట అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనం పక్కన పెట్టేసుకొని వంట చేసుకున్న తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటాం కదా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సిక్స్ మినిట్స్ వరకు ఆ బర్నర్ అనేది కొంచెం వేడిగా ఉంటుంది కదా ఆ వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఒక ఒక్క నిమిషం నుంచి రెండు నిమిషాల వరకు ఈ లైటర్ని తీసుకెళ్ళి ఆ బర్నర్ దగ్గర మనం పెట్టినట్లయితే అప్పుడు ఆ లైటర్ చుట్టూ ఉన్న చెమ్మ అనేది పోతుంది మనకి యథావిధిగా లైటర్ అనేది నార్మల్గా వర్క్ అవుతుంది మీకోసం నా సిక్స్త్ టిప్ మనం 
వర్షాకాలం కదండి ఎప్పుడైనా బయటకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది అనుకోండి బయటకు వెళ్లాల్సిన అంటే ఏదో ఒక అవసరం మీద మనం బయటకు వెళ్తూనే ఉంటాం కదా అలాంటి సందర్భాల్లో వర్షం అనేది ఈ వర్షాకాలంలో మనకి ఎప్పుడు పడుతుందో తెలియదు కదా అలాంటి సందర్భాల్లో మనం మన హ్యాండ్ బ్యాగ్ లో ఒక కవర్ ని కనుక తీసుకువెళ్లినట్లయితే ఆ కవర్ ని ఒకవేళ వర్షం పడినా కానీ మన ఆ కవర్ లో మనం మనం తీసుకెళ్లిన మన వ్యాలెట్స్ ని కానీ హ్యాండ్ బ్యాగ్ లో మనం వ్యాలెట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ వ్యాలెట్స్ ని ఆ వ్యాలెట్స్ ని కానీ మొబైల్స్ ని కానీ ఆ కవర్ లో మనం సేఫ్ గా పెట్టుకోవచ్చు వీలైతే మనకి మనం తీసుకెళ్లిన హ్యాండ్ బ్యాగ్ ని పట్టి అంటే అది కొంచెం చిన్న చిన్నగా ఉంటే కనుక ఫోల్డ్ చేసి అదే కవర్ లో పెట్టుకున్నట్లయితే తడిచిపోకుండా చక్కగా ఉంటుందండి సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనం కవర్ అనేది ఎక్కువ బరువు కూడా ఉండదు కాబట్టి మనం బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు కవర్ తీసుకెళ్ళడం మనకి సేఫ్ అనమాట మీకోసం నా సెవెంత్ టిప్ ఈ వర్షాకాలంలో పంచదార అనేది త్వరగా గడ్డ కట్టిపోతూ ఉంటుంది కదండి సో అంటే చమ్ అనేది త్వరగా ఇంట్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది వర్షాకాలంలో మనం ఎంత నీట్గా ఉంచుకున్నా సరే అలాంటి సందర్భాల్లో ఏం చేయాలి అంటే కనుక ఈ వర్షాకాలంలో పంచదార గడ్డ కట్టకుండా ఉండాలి అంటే కనుక పంచదార డబ్బాలో కనుక మనం కొన్ని లవంగాలని యాడ్ చేసినట్లయితే అప్పుడు పంచదార అనేది మం అంటే గడ్డ కట్టకుండా ఉంటుంది దాంతో పాటుగా మంచి స్మెల్ కూడా మనకి వస్తూ ఉంటుంది ఇవండి ఈ రోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకున్న రైనీ సీజన్ లో టిప్స్ కిచెన్ కి సంబంధించిన టిప్స్ మీకు కూడా యూజ్ అవుతాయి అనుకుని మీతో షేర్ చేసుకున్నానండి నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీకు ఎలా అనిపించినాయో ఈ టిప్స్ ఇంకా ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక మీకు ఇది నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో నన్ను ఫాలో అవ్వండి అండి ఫాలో అవ్వడం మర్చిపోవద్దు ఫాలో అయ్యి మీకున్న డౌట్స్ అన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మెసేజ్ చేయండి మీ ప్రతి మెసేజ్ కి నేను రిప్లై ఇస్తాను అనమాట ఇంకా లాస్ట్ ఫైనల్ గా వచ్చేసరికి నేను పెట్టిన వీడియోస్ అన్ని ఒకసారి చూడండి మీకు నచ్చితే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్ కి రిలేటివ్స్ కి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇంకొన్ని అప్డేట్స్ తో ఇంకొన్ని న్యూ రెసిపీస్ తో ఇంకొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ తో మీ ముందుకు వచ్చేంత వరకు టేక్ కేర్ ఆల్ బాయ్ బాయ్